نوفمبر الرقمي هو ايفنت زي ما انتم بتعرفوا بنعمل كل سنه بنعمل في كل المراكز الثقافيه الفرنسيه في العالم مع بعض الايفنت السنه هذه بيركز اكثر على الكوميكس وهو اول شيء من نوعه تقريبا في الوطن العربي بيتكلم في موضوع الكوميكس L'Institut français de Jérusalem organise la deuxième édition de Novembre numérique, un événement de promotion des cultures numériques sous toutes les formes. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, nous avons voulu mettre en avant le rôle du numérique dans tous les secteurs éducatifs, économiques et culturels. التاسع الكوميكس هو شغلة جدا مهمة اليوم في التعبير عن الآراء عن الشباب عن الحريات بشكل مطلق وبدأنا فعليا بتنفيذه بخمس فرق موجودة عنا في قطاع غزة وأربع فرق أخرى موجودة في مدينة رام الله بحيث إنه الهكث هو هكث واحد بنأسس لفكرة منطلقها إنه المجتمع الفلسطيني والشباب الفلسطيني عنده إمكانيات وعنده قدرات لإثبات نفسه حتى في هذا الفن الجديد. صراحة يعني أكيد في فرق في المستويات بين الكل هنا في الجروبات بحاول يعني مثلا وين في إمكانيات في كل تيم على أساس إنه نحاول نطلع بالمستوى المطلوب على الأقل يعني بالحد الأدنى المني أنا بتوقع يعني في فريق معين حيطلع كرسم وفكرة حلوة. Alors, ce concours vient dans un partenariat permanent entre l'Universal Arts Ad, Parcours de France et en particulier, et le Consulat Général de France et l'Institut Français à Gaza. Alors, on voit dans ce concours, les étudiants de l'Arts Ad ont travaillé le côté linguistique, alors comment transmettre le, les expressions familières arabes vers le français et le contraire. Encore, ils ont travaillé le côté de l'enseignement de la langue française pour certains étudiants participant dans les équipes. Comme animateur et peintre. جامعة الأقصى هي أكبر جامعة حكومية وطنية تضم مجموعة كبيرة من الكليات والبرامج الهكف الدولي للقصة الرقمية القصيرة هو من أهم الفعاليات التي تحرص جامعة الأقصى دائما على صقل خريجينها ومهاراتهم L'occasion de l'année de la BD, nous avons voulu organiser ce premier hackathon de bande dessinée numérique franco-arabe. Les 40 participants à Gaza et Ramallah ont eu trois jours pour concevoir une courte BD numérique et la présenteront devant un jury composé de trois experts français. Thank you.